வெல்கம் டு கணினி ஆசான் நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா விஏஸ்டி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா வெர்ச்சுவல் ஹார்ட் டெஸ்க் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைல் ஷேரிங்லாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ வந்து ஒரு இந்த இது வந்து ஒரு விண்டோஸ் எயிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சரிங்களா இதில் வந்து நம்ம ஹைப்பர் வி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து ரெண்டு ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் சர்வர் டூ தௌசண்ட் இது பண்ணியிருக்கோம் டூ டூ தௌசண்ட் டுவெல் பண்ணியிருக்கேன் இன்னொன்று சென்ட் ஓஎஸ் லினக்ஸ் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதில் வந்து விண்டோஸ் சர்வரில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு வெர்ச்சுவல் ஆர்டிஸ்க்கு க்ரியேட் பண்ணி அதை வந்து டிட்டாச் பண்ணி அந்த ஆர்டிஸ்க்கு எப்படி நம்ம இந்த ஹோஸ் சிஸ்டத்தில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அதாவது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஹோஸ்ட் சிஸ்டம்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அதான் விண்டோஸ் எயிட்டு விண்டோஸ் எயிட் சிஸ்டம் ஓகே இதில் வந்து நம்ம ஒரு வெர்ச்சுவல் சர்வர் ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்ணி ஹைப்பர் வி பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து ஹைப்பர் வின்னு வச்சுக்கோங்க ஹைப்பர் வியில் இதில் வந்து விண்டோஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஓகே சர்வர் ஓகே இது வந்து இந்த இதிலேருந்து இதில் வந்து ஒரு வெர்ச்சுவல் ஆர்டிஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணி இதை அப்படியே இங்கே வந்து டிட்டாச் பண்ணி இதில் எல்லாம் ஒரு ஒரு சில இடம் க்ரியேட் பண்ணி அதில் ஃபைல்ஸ்லாம் நம்ம வந்து காப்பி பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம டிட்டாச் பண்ணி ஒரு ஃபைல் ஷேரிங் மூலமாக ஒரு ஃபோல்டர் மூலமாக இதில் வந்து எப்படி நம்ம இந்த விண்டோஸ் எயிட் சிக்ஸில் எப்படி ஷேரிங் பண்ணுறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது இதில் வந்து ஒரு வெர்ச்சுவல் ஆர்டிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த வெர்ச்சுவல் ஆர்டிஸ்ட்க்கு ஒரு ஃபைல் ஃபோ ஃபைலாம் ஒரு ச ஒரு ஃபோல்டராக நம்ம க்ரியேட் பண்ணி அந்த வெர்ச்சுவல் ஆர்டிஸ்ட்டை இங்கே எப்படி நம்ம அட்டாச் பண்ணி பார்க்குறது அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது இங்கே ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை எடுத்து அப்படியே இதில் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஒரு ஃபிசிக்கல் டிஸ்கை நம்ம வந்து ஒரு சிஸ்டத்துலேருந்து ஃபைல் காப்பி பண்ணி எடுத்துகிட்டு நேராக இன்னொரு சிஸ்டில் கனெக்ட் பண்ணுறது எப்படியோ அதே மாதிரி தான் நம்ம வெர்ச்சுவல் ஆர்டிஸ்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே க்ரியேட் பண்ணி அதை அப்படி எடுத்துன்னு வந்து இதில் வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அது ஃபிசிக்கல் ஆர்டிஸ்டில் பாசிபிள் அதே மாதிரி வெர்ச்சுவல் ஆர்டிஸ்டில் எப்படி பாசிபிள்ங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே ரைட் இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு போயிடலாம் ஓகே ஓகே அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த இது வந்து ஹோஸ் சிஸ்டம் இது வந்து ஹைப்பர் வி நம்ம இதில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்க ஒரு வெர்ச்சுவல் மிஷின் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் நம்ம கனெக்டிவிட்டி கொண்டு வரணும் ஸோ ஒரு ரெண்டு கனெக்டிவிட்டி கொண்டு வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஈத்தர்நெட் கார்டு வழியாக தான் கொண்டு வர முடியும் அதாவது ஒரு சுவிட்சு ஃபிசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுவிட்சை வச்சு தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அப்போது இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு வெர்ச்சுவல் சுவிட்ச் வச்சு தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் ஓகே அப்போ ஒரு இது வந்து ஒரு ஹைப்பர் வியில் இருக்கிற வெர்ச்சுவல் சுவிட்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் த்ரீ டைப் ஆஃப் சுவிட்சு டைப் இருக்குது ஒன்று எக்ஸ்டர்னல் இன்னொன்று இன்டர்னல் இன்னொன்று ப்ரைவேட்டு சரிங்களா 
ப்ரைவேட்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஹைப்பர்விக்குள்ளே தான் நம்மளால் ஹைப்பர்வியில் ஒரு மூணு சிஸ்டம் ஒரு நாலு சிஸ்டம் இருக்குது நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிடணும்னா அதுக்குள்ளே மட்டும் கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அதில் உள்ள மட்டும் தான் கனெக்ட் ஆகும் மற்ற வெளியில் உள்ள நம்ம ஹோஸ்ட் மிஷினில் கனெக்ட் பண்ணாது சரிங்களா அந்த இதுக்கு நம்ம ப்ரைவேட் நெட்ஒர்க்கு சுவிட்ச்சு க்ரியேட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி அதெல்லாம் வந்து ப்ரைவேட் நெட்ஒர்க்குன்னு சொல்லுவோம் ஓகே அதை நான் அந்த இதில் காட்டுறேன் உங்களுக்கு இன்னொரு சுவிட்ச் டைப் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல்னு ஒரு சுவிட்ச்சு ஸோ இன்டர்னல் சுவிட்ச் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த விர்ச்சுவல் சுவிட்ச் என்ன பண்ணோம்னா இது வந்து ஹைப்பர்வி மிஷினு அதே மாதிரி இன்னொரு வந்து இது வந்து ஹோஸ்ட் மிஷின் அதாவது இந்த ஹோஸ்ட் மிஷினில் நம்ம ஹைப்பர்வி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு இந்த இதில் க்ரியேட் பண்ணுற ஹைப்பர்வியில் இருக்கிற மிஷின்ஸ் மட்டும் இதுவும் இந்த ஹோஸ்ட் சிஸ்டமும் பேசிக்கும் இந்த நெட்ஒர்க்கில் மட்டும்தான் கனெக்ட் ஆகும் இந்த ஹோஸ்ட் மிஷின் வந்து இந்த ப்ரைவேட் நெட்ஒர்க் ஹைப்பேவில் இருக்க மட்டும்தான் பார்க்கும் பட் வெளியில் இருக்கிற இதுக்கு வெளியில் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம லேண்ட் காமன் லேண்ட் இருக்கும் அதில் எதை கனெக்ட் பண்ண முடியாது சரிங்களா அதாவது இன்டர்னல்னால் ஹைப்பேவில் இருக்கிற விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் வித் கம்யூனிகேட் வித் ஹோஸ்ட் மிஷின் ஹோஸ்ட் மிஷின்னா என்னென்னா நம்மளோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கிற சிஸ்டம் அதாவது ஹோஸ்ட் சிஸ்டம் மெயின் சிஸ்டம் இந்த ஹோஸ்ட் சிஸ்டத்தில் நம்ம இந்த ஹைப்பரிவை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் அதில் உள்ள இதெல்லாம் இந்த கெஸ்ட் சிஸ்டம் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கெஸ்ட் சிஸ்டமும் ஹோஸ்ட் சிஸ்டம் மட்டும் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன சுவிட்ச் க்ரியேட் பண்ணுவோம்னா இன்டர்னல் க்ரியேட் பண்ணுவோம் ப்ரைவேட்டுனா அந்த ஹோ ஹோ சிஸ்டோட கனெக்ட் பண்ண கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது ஒன்லி ஃபார் வெர்ச்சுவல் மிஷின் ஹைப்பர்வியில் எவ்வளோ வெர்ச்சுவல் மிஷின் க்ரியேட் பண்ணுங்களோ அதுக்குள்ள அந்த நெட்ஒர்க்கில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கம்யூனிகேட் ஆகும் வெளியில் எங்கேயுமே வராது ஆனால் இன்டர்னல்னா இந்த ப்ரைவேட் இந்த ஹைப்பர்வி நெட்ஒர்க்கு ஹோஸ் சிஸ்டத்தோட கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கும் ஆனால் நம்மளுக்கு வெளியில் இருக்கிற லோக்கல் காமன் லேண்டில் கனெக்ட் பண்ண முடியாது சரி ஓகே அப்போது இதுலேயும் கனெக்ட் ஆகணும் ஹோஸ் சிஸ்டத்துலையும் கனெக்ட் ஆகணும் வெளியில் உள்ள லோக்கல் லேண்ட்லேயும் கனெக்ட் ஆகணும்னா நமக்கு என்ன சுவிட்ச் க்ரியேட் பண்ணணும்னா அதுக்கு பிரிட்ஜ் பண்ணணும் அந்த பிரிட்ஜுக்கு என்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் நெட்ஒர்க்குன்னு ஒன்று இருக்குது சரிங்களா எனது எக்ஸ்டர்னல் நெட்ஒர்க்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னல் நெட்ஒர்க்கு இதுதான் வந்து ஹோஸ்டஸையும் பேசிக்கும் ஹைப்பர்வியும் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம் அதுமாதிரி லோக்கல் வெளியில் இருக்கிற லோக்கல் லேண்டையும் இந்த மிஷி ஹைப்பர்வி மிஷினை கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஓகே இதை வந்து ரியல் டைமாக நம்ம எப்படி பண்ணுறதுங்கிற பார்க்கலாம் ஓகே ஓகே இப்போ ஹைப்பர் மிஷின் ஓப்பனில் இருக்குது நம்ம வெர்ச்சுவல் சுவிட்ச் மேனேஜர் போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு டைப் ஆஃப் சுவிட்சஸ் இருக்குது ஓகே எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல் ப்ரைவேட்டு ஓகேங்களா எக்ஸ்டர்னல்னால் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பிரிட்ஜ் பண்ணுறது அதாவது ஃபஸ்ட் ப்ரைவேட்லேருந்து வரேன் ப்ரைவேட் நெட்ஒர்க்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர்வியில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற இந்த ரெண்டு மிஷின் மட்டும் பேசிக்கும் வெளியில் இருக்கிற இந்த ஓஎஸோட பேசிக்காது எந்த ஓஎஸ்னால் இந்த ஹோஸ் இது இன்ஸ்டால் ஆகிருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த விண்டோ சைட்டோட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது அதே சேம் டைம் இன்டர்னல் நெட்ஒர்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெர்ச்சுவல் மிஷின் இந்த ரெண்டு வெர்ச்சுவல் மிஷினும் ஓன்லி ஹோஸ்ட் மிஷினோட உங்களுக்கு என்னாகும் கனெக்ட் ஆகிக்கும் ஹோஸ்ட் மிஷின்னா அந்த விண்டோஸ் எயிட் இன்ஸ்டால் ஆகியிருக்கிற சிஸ்டம் தான் ஹோஸ்ட் சிஸ்டம் சொல்லுவோம் ஹைப்பேர்வியில் இந்த இன்ஸ்டால் ஆகியிருக்க ரெண்டு சிஸ்டத்தையும் வந்து ரெண்டு வெர்ச்சுவல் மிஷினும் நம்ம கெஸ்ட் ஓயஸ்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ கெஸ்ட் ஓயஸ் வந்து ஹோஸ்ட் ஓயஸில் கனெக்ட் பண்ணணுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்டர்னல் சுவிட்சை க்ரியேட் பண்ணணும் ஓகே அதே இது இந்த ப்ரைவேட் நெட்ஒர்க்கில் கெஸ்ட் ஓயஸ்க்குள்ளே மட்டும் பேசணும்னா நம்ம என்ன சுவிட்ச் க்ரியேட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் சுவிட்ச் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த வெர்ச்சுவல் மிஷினு ஓ சிஸ்டம் கனெக்ட் பண்ணணும் இதுக்கு இப்போ இதில் இன்டர்னல் நெட்ஒர்க்லாம் இது இது இதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் நம்ம இன்டர்நெட்டு ஸோ அது வந்து ஒரு சுவிட்ச் இல்லை லோக்கல் லேண்ட்லேருந்து கனெக்ட் ஆகுது ஸோ அந்த லேண்டோடையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும்னா மூணாவதாக ஒரு சுவிட்ச் இருக்குது அதுதான் எக்ஸ்டர்னல் சுவிட்ச் இதில் இந்த சுவிட்சை நம்ம கனெக்ட் பண்ணால் தான் வெளியில் உள்ள நெட்ஒர்க்கோடையும் நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இன்டர்னலாக கைது பண்ண போகிறோம் இந்த ஹோஸ் சிஸ்டத்து இந்த
ஒன்றுன்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே அப்படியே கொடுத்துடுறேன் ஓகே இப்போ நம்ம விர்ச்சுவல் சுவிட்ச்சு க்ரியேட் பண்ணலாம் லாஸ்ட் டைமில் யாரோ இருந்தது என்ன யாரான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நான் செக் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம இன்டர்னல் சுவிட்ச்சு க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அப்படா தான் இந்த இதுவும் போஸ்ட் சிஸ்டமும் கெஸ்டமும் கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா மட்டும் கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இன்டர்னல் சுவிட்ச்சு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் க்ரியேட் விர்ச்சுவல் சுவிட்ச்சு நியூ விர்ச்சுவல் சுவிட்ச் இப்போ ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு என்ன நேம் வேணுமோ அப்படி கொடுத்துருங்க இன்டர்னல் கொடுத்துட்றேன் ஓகே இதை ஆல்ரெடி நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேனால எரர் வரும் அது நோ ப்ராப்ளம் ஆனால் கண்டிப்பாக க்ரியேட் ஆகிரும் அதில் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஆகணும் ஆனால் உங்களுக்கு இங்கே க்ரியேட் ஆகிடுச்சு சரிங்களா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி க்ரியேட் ஆகிருக்கனால உங்களுக்கு எரர் வரும் அது நோ ப்ராப்ளம் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் போய்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இதோட செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு நம்ம ஏற்கனவே நமக்கு வந்து நெட்ஒர்க் கிராஃப்டர் நாட் கனெக்டரில் இருக்குது ஸோ இதில் போய்ட்டு நாங்கள் மூணு சதவீதமான சுவிட்ச் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று இன்டர்னலு ஒன்று எக்ஸ்டர்னலு ப்ரைவேட்டு சரிங்களா அது இன்டர்னல் நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்ளை பண்ணுறோம் ஓகே கொடுத்துடுறோம் ஓகே ஸோ இந்த இன்டர்னல் சுவிட்ச் க்ரியேட் பண்ணோடனே எந்த சுவிட்ச் க்ரியேட் பண்ணாலும் நமக்கு இங்கே ப்ரைவேட் சுவிட்ச் மட்டும்தான் இங்கே க்ரியேட் பண்ணாது மற்றபடி எக்ஸ்டர்னல் க்ரியேட் பண்ணாலும் சரி இன்டர்னல் க்ரியேட் பண்ணாலும் சரி நம்மளோட ஹோஸ்டில் ஒரு வெர்ச்சுவலாக ஒரு நெட்ஒர்க் அடாப்டர் க்ரியேட் ஆகும் அதை நீங்கள் செக் பண்ணால் சே நெட்ஒர்க் அடாப்டர் செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு இப்போ பார்த்திங்களா எக்ஸ்டர்னலாக ஒன்று இருக்குது இன்டர்னலாக உனக்கு ரெண்டு சுவிட்சுமே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன்லி இன்டர்னலாக தான் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் இதுக்கு ஒரு ஐபி அட்ரஸ் அது இது வந்து லோக்கல் லோக்கல் லேனோடு கனெக்ட் பண்ணோன்னா இதில் நம்ம ஐபி ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்குவோம் பட் ஆனால் நம்ம இப்போ வந்து ஒன்லி இன்டர்னலாக தான் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அப்போ இதில் போய்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் ஐபி செட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அப்படி ஐபி செட் பண்ணாதானே உங்களுக்கு வந்து இதோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதில் போய்ட்டு நான் ஒரு ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் த்ரீ டாட் ஒரு ஃபைவ்னு ஒரு இது கொடுக்குறேன் ஓகே கொடுக்குறேன் ஓகே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் த்ரீ டாட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ரெண்டும் கம்யூனிகேட் பண்ணதுக்கு ஒரு நெட்ஒர்க் வேணும்ல ஒரு நெட்ஒர்க் வேணும் நம்ம ஒரு ஐபி நான் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ இப்போது ஹைப்பர் வியில் இதே ரேஞ்ச் ஆஃப் ஐபியை நம்ம செட் பண்ணணும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதை மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டு ஹைப்பர் வியை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்புறம் கனெக்ட் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ரெண்டும் பேசிக்க போகுது ரெண்டும் கம்யூனிகேட் பண்ண போகுது ஓகே அதாவது இந்த கெஸ்ட் ஓயஸும் போஸ்ட் ஓயஸும் கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன சுவிட்ச் க்ரியேட் பண்ணால் இன்டர்னல் சுவிட்ச் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ரெண்டும் நம்ம கம்யூனிகேட்டாக தான் செக் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளால் விர்ச்சுவல் ஆர்டிஸ் க்ரியேட் பண்ணி செக் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்டர்னல் சுவிட்ச் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து இப்போ எப்படிங்கிறத ஓஎஸ் பூட் ஆகிட்டுருக்கு ஓகே நமக்கு பூட் ஆகிடுச்சி ஸோ இப்போ பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து உள்ள போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு சிஸ்டம் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து அங்கே ஐபி செட் பண்ணியிருக்கேன் அதே ரேஞ்சில் இங்கே ஐபி செட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ முதல்ல வந்து எக்ஸ்டர்னல் நெட்ஒர்க்கில் இருந்தது அதனால் அது பிட்ஜி வழியாக ஆட்டோமெட்டிக் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம இன்டர்னல் சுவிட்சை சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் ஓகே ஸோ இதில் போய்ட்டு நெட்ஒர்க் அடாப்டரில் போய்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அங்கே என்ன கொடுத்தோம் 3.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்தோம் இங்கே வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கொடுக்கலாம் ஒன் நைன்டி டூ ஒரே ரேஞ்ச் தான் கொடுக்கணும் சாரி 
C address kudukura, IP address இந்த மூணு நெட்வொர்க் அட்ரஸ் இதுதான் வந்து ஐபி அட்ரஸ் சரிங்களா ஸோ அங்கே ஃபைவ் கொடுத்தா இங்கே சிக்ஸ் கொடுக்குறேன் இது வந்து மாஸ்க் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டும் கம்யூனிகேட் ஆகுதான் செக் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் செக் பண்ணலாம் நம்மளோட ஹோஸ்ட் சிஸ்டம் அதாவது இதோட ஐபி இதோட ஐபி வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சரிங்களா இதோட ஐபி வந்து என்ன என்ன கொடுத்துருக்கோம் 3.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் இது வந்து இங்கே கம்யூனிகேட் ஆகுதான்னு செக் பண்ணலாம் இதுமாதிரி இது கம்யூனிகேட் ஆகுதான் செக் பண்ணலாம் பிங்கு ஆனால் உங்களுக்கு கம்யூனிட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் பிங்கு ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் த்ரீ டாட் ஃபைவ் ஓகே ஸோ ஏன் வரல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேபி கண்டிப்பாக ஃபயர் வாலில் வந்து பிளாக் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபயர் வாலில் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் ஹோசிஸ்டில் டெம்ப்ரவரியாக டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் பட் எப்போவுமே ஃபயர் வாலில் வந்து நீங்கள் டிசேபிள் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக இன்னொரு இது இருக்குது அதாவது அந்த இதே பிங் இது மட்டும் நம்ம அலோவ் பண்ணோம்னா போதும் சரிங்களா அந்த போட்டு மட்டும் அதாவது ஐசிஎம்பி இதை வந்து எனேபிள் பண்ணால் போதும் ஸோ அது வந்து நான் தனியாக உங்களுக்கு விண்டோஸ் ஃபயர் வால் பற்றி எடுக்கும்போது அதில் காட்டுறேன் இப்போ வந்து டெம்பரரியாக நான் ஃபயர் வாலை வந்து டிசேபிள் பண்ணுறேன் ஓகே ஏன்னா இட்ஸ் நாட் அட்வைசபிள் எப்போவுமே ஐசிஎம்பியை வந்து மட்டும் அலோவ் பண்ணால் போதும் ஃபயர் வால் வந்து ஆனில் தான் இருக்கணும் ஸோ ஐசிஎம்பி தான் வந்து ப்ரோட்டோக்கால் தான் அவங்க வந்து பிங்கிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ போயிட்டு நீங்கள் பிங் பண்ணலாம் உங்களுக்கு பிங் ஆகும் ஓகேவா உங்களுக்கு வந்து இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் உங்களுக்கு பிங் ஆகுது ஸோ அதே மாதிரி இங்கே த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இப்போ இங்கே அதான் செக் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி கமான் ப்ராண்ட் இருக்குதா பார்ப்போம் இருக்குது இப்போ இதில் போயிட்டு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பிங்கி ஆகுதான் உங்களுக்கு பிங்கி ஆகலாம் ஸோ அப்போ இங்கே உள்ள கண்ட்ரோல் பேனலில் போயிட்டு ஃபயர் வால் தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ ஃபயர் வாலை வந்து டிசேபிள் பண்ணுங்கள் ஆனால் அகெயின் சொல்கிறேன் இட்ஸ் நாட் அட்வைசபிள் ஐசிஎம்பி ப்ரோட்டோக்காலில் மட்டும் ஐசிஎம்பி நம்ம அலோவ் பண்ணணும் அட்வான்ஸ் செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு ஐசிஎம் மட்டும் அலோவ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இதாகும் மற்ற போட்டெலாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபயர் வால் வந்து எனேபிளாக தான் இருக்கும் ஆனால் இது வந்து ஃபுல் இதுவுமே உங்களுக்கு பிளாக் பண்ணிடும் ஸோ அது வந்து இட் நாட் வைசபிள் நீங்கள் வந்து அது தான் பண்ணணும் பட் அது வந்து உங்கள் விண்டோஸ் ஃபயர் வால் வரும்போது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அதில் டீப்பாக சொல்லும்போது சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இது ஃபயர் வாலை வந்து டிசேபிள் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ இங்கே செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பக்காவாக கம்யூனிகேட் ஆகுது ஸோ ரெண்டுமே கம்யூனிகேட் ஆகுது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஒரு இன்டர்னல் சுவிட்ச் க்ரியேட் பண்ணி இந்த ஹோஸ்ட் இது வந்து ஹோஸ்ட் சிஸ்டம் வந்து கெஸ்ட்டில் பிங்காகுதான்னு பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த கெஸ்ட் ஓஎஸ்ஸு ஹோஸ்ட் ஓஎஸில் பிங்காகுதான்னு பண்ணியிருக்கோம் எதை யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம்னா வெர்ச்சுவல் சுவிட்சில் சுவிட்ச் மேனேஜரில் நம்ம எதை யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம்னா இன்டர்னல் சுவிட்சு க்ரியேட் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா அந்த இன்டர்னல் வெர்ச்சுவல் சுவிட்ச் இன்டர்னல் பார்த்தா இன்டர்னல் ஒன்று அதை கனெக்ட் பண்ணால் தான் இந்த மாதிரி பண்ண முடியும் சரிங்களா ஓகே தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து ஃபோல்டர் ஒரு வெர்ச்சுவல் ஆர்டிஸ்கை கனெக்ட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு ஃபோல்டராக ஷேர் பண்ணி எப்படி டிட்டாச் பண்ணி அட்டாச் ஓசிஸில் அட்டாச் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்கலாம் தேங்க்யூ